Minaitua Sylvester Michael Sonda Ni mtoto wa malemu Michael Sylvester Sonda Ni mtoto wa pili Katika familia ya mzee Michael Sonda Tuko watoto wa tano F26 Mzee aliamishwa kikazi Aliomba kuja kumlea baba yake Sawa ambaye mzee Sylvester Michael Sonda Kwa hiyo mzee akaomba wa misho Tukatumepata kwa tumekuja Mwanza sasa. Sawa, tulivyokuwa tumekuja Mwanza ilikuwa 2000 na 2007 hiyo. Sawa. Tumekuja Mwanza tumekaa kama miaka miwili ikatokea bahati mbaya mwaka mmoja mama wangu akaanza kuumwa ambao ni skitu la mazani, mwanukuzi. Kamaanza kuumwa, akaendelea kuumwa, anapona, endelea kuumwa, anapona 2009 tarehe 3 mwezi wa pili 2009 mama wangu akawa amefariki baada ya miaka miwili 2009 mpaka 2011 mzee akana tuoje kwa sababu kulikuwa kuna mdogo wetu mdogo ambaye sasa hivi yuko anasoma yuko form 1 hapo Central Bongwa tumempeleka Central Bongwa baada ya malemu mama kufariki mzee akana tuoje si maswali mimi na kaka zangu kwamba vipi tunafanyaje huyu mdogo wenu na uwezaje kumlea ni watafuti dada wa kazi au niweze mimi kuwa mwanamke ila mimi mazala ya mwana ya, ya mama wa Kambo nafahamu ila ni bora zaidi ni mtafute mfanyakazi ambao anaweza kuwalea nyie na mdogo wenu hasa hasa mdogo wenu kwa sababu sisi kipindi hicho sisi tuko mimi 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 niko nishamaliza uh, form 4 fimbi na kumkanyo ni mtu ambaye anajelewa kwa hiyo tukafanya mpango kweli mzee akawa ametukutanisha na huyo mama ambaye anaitwa mama mimi niko namtambua kama mama jane basi mzee akatuita akatutambulisha kwamba hivi na hivi huyu ndo mama ambaye ataweza kumlea mdogo wenu je vipi mnafiki naye ni dada dada wa kazi sasa kutokana na mwili sio unajua ujue dada wa kazi ni yule kisichana kidogo dogo kutokana na mwili unaweza kumuita mama wa kazi ya yeah. kwa hiyo tuseme dada wa kazi basi sisi tukasema sawa kama anakuja kumlea mdogo wetu sawa kuna shida ambayo hiyo ilikuwa ni 2012 na mbili Uh, kwa kwa hivyo mimi siwezi jua kwa sababu pale nyumbani kulikuwa kuna nyumba mbili sawa baada ya mama malema mamaangu fariki kuna nyumba mbili nyumba ambayo alijenga baba na mama sawa malema mamaangu sikitu la mazani na kuna nyumba ambayo ilikuwa ambayo alijenga malemu babu yangu ambaye ni baba yake na baba yangu mimi ambao yeye alikuwa anaishi mle ndani sisi watoto tulikuwa naishi kwenye hii nyumba ambayo alijenga mama na baba unashelewa kwa hiyo issue ndani nilikuwa sifahamu kwamba uwezi jua yule ni mfanyakazi ila naishi kwenye ile nyumba nyingine uwezi jua kwamba ikifika usiku mama anachopoka anaingia kwenye chumba cha mzee hiyo uwezi jua sawa mimi nilikuwa naona kama ni mfanyakazi na kwa nafanya kazi kama fa hamna siku hata mzee ambao kwamba ametutambulisha kama huyu ndio mama yenu hicho hamna mzee wangu alikuwa ni mkatoliki ambaye alibatizwa akapata kipaimara na watoto wake walikuwa sijapo yeye alikuwa si mtu wa kwenda kanisani kwa sababu ya ubizi wa kazi wakauliza Malemu alikuwa na ndoa. Kamjibu kama Malemu sawa alikuwa na ndoa ila ndoa ya serikali ambayo alikuwa amefunga na Malemu mamaangu sikitu la mazani ambayo alifariki 2009 sawa tarehe 3 mwezi wa pili 2009 ila kwa sasa alikuwa hana ndoa. Wakasema mbona tunasikia tunasikia kwamba alikuwa anaishi na mwanamke hapa kasema kwamba kuishi na mwanamke yule uko si kunajua kama ni mfanyakazi ila sio kwamba mama wa nani mama mama wa watoto kwa sababu sisi malemu alituacha tu kwa tano na mama yetu amefariki na mpaka sasa hivi amefariki mzee kwa hiyo sasa ndio kama yatima kwa sisi tulivyokuwa nafahamu yule mama kama mfanyakazi tulivyotambulizwa awali na mzee kabla ya mzee kufariki basi kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyozungumza hapa toka tumetoka siku zile makamani ndo mwanzo wa mimi kutoei kuzungumza kusalimiana na watoto wake ambao wamewaleta hapo nyumbani yaani issue sisi issue ambacho issue ambacho nilichokuwa na nachokitaka mimi na aunti zangu kwamba yule dada arudi kwenye mji wake sababu alikuja kama mfanyakazi yule mtu ambaye alikuwa amemweka pale hayupo kwa hiyo atuachie mji wetu kama hiyo nyumba nyingine kubwa tuweze kuipangisha ili mdogo wangu afanye aweze kusoma huku nasubiri utaratibu za milasi kama mahakama ataleta visibitisho kama yule ni mke wa ndoa anaweza kupata na nini stake zake mimi niko tayari kupata stake zake ila kama hawezi kutoa visibitisho vya kuwa yeye alikuwa ni mke wa malemu sababu kama mimi nilikuwa namtambua kama mfanyakazi wa nyumbani 
umeona kwa hiyo yeye labda hawe ana evidence sawa kwamba yeye ni mke wa malemu kama anataka stake zake atapata nje ya nani nje ya nje ya eneo la nyumbani sababu pale issue ni kwa dada wa malemu anataka awapishe ninachopinga mimi pamoja na dada wa malemu mzee wangu kuondoka yeye atakii kukaa pale aondoke akakae sehemu alipokuwa alipo alipokuwa zamani alipokuwa naishi Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani. Saa 24 habari za mastaa, siasa, video mpya, lifestyle, michezo na mengine mengi ya dunia. Nenda Google Play search Milad Ayo kisha bonyeza install.